将人气小说改编成电视剧，已经是行业内的大势所趋。虽说拍出的作品大多不符合原著党的心思，但其中仍然不乏一些优秀的良心之作。作为2019年观众最期待的网剧，电视剧《东宫》一开播就在网上引起热议，同时还获得了收视率和口碑的双丰收。情人节开播，清明节收官，《东宫》也是很应景了。周一最新更新的东宫，小峰已经和李承银成婚。只不过在成婚前，小峰知道了未来夫君杀死自己阿翁的真相，对李承银的恨已经超越了先前对他的好感。其实，大婚之后才是真正悲剧的开始。两人将日子过得鸡飞狗跳，一言不合就吵架，观众只能在玻璃渣中找糖吃。不管是在原著中还是电视剧中，李承银都堪当最渣男主。从之前东宫已经播放的部分，我们知道李承银给自己取名为顾小五，骗取小峰感情的同时，还利用小峰灭了单吃全族，杀掉小峰的母亲和祖父，逼疯小峰的父母，可以说是冷血无情。即使一起跳进了忘川水，小峰和李承银再次相遇时，还是无可救药的爱上了对方。李承银一向腹黑，为了保护小峰，也为了不让别人抓住他的软肋。他对小峰恶言恶语，并在小峰面前无限宠爱赵瑟瑟。或许这时的李承银是想使自己不断强大，等登上皇位再给小峰最好的。不得不说，李承银人格实在是太分裂了。东宫中的女二号赵瑟瑟，其实她的命运并不比小峰好到哪里去。赵瑟瑟出身显贵之家，她的家族对李承银有意，赵瑟瑟又钟情于李承银，最终却证明他遇人不熟。赵瑟瑟虽然被李承银虽然宠爱了三年，但那不过都是假象，也是李承银的假意宠爱，让赵瑟瑟成了挡箭牌。次次被反派皇后惩罚，让观众看完舒爽不已。李承银对赵瑟瑟没有一丝一毫的感情，他对赵瑟瑟完全是假意真坏。当赵瑟瑟的家族威胁到他时，李承银毫不犹豫地斩了赵瑟瑟全家，最终赵瑟瑟也被李承银毒死。他终于明白，李承银从来没有爱过他。小峰虽然也被灭了全族，但他得到过李承银的真心。所以说，赵瑟瑟甚至比女主还要惨。其实，换种说法也可以说，赵瑟瑟是自作自受。放到当下，他就是网友口中的绿茶婊。赵瑟瑟把单吃是被太子灭的事情装作无意间透露出来，就是为了让小峰和李承银闹僵。婚后又三番五次的陷害小峰。诬陷小峰用巫术，最后还亲手害死了李承银的另一个宠婢旭娘。李承银固然冷血，但他不是没有人情味。他能毒死赵瑟瑟，也一定是因为赵瑟瑟做了不能原谅的事情。总之，爱上李承银的女孩子，没有一个好下场。李承银对小峰真亦假坏，对赵瑟瑟假亦真坏，但最后让爱他的女孩子全都家破人亡。东宫可谓是集结了史上最惨的女主角和女二号。